او کما قال علیہ الصلاة والسلام برادران اسلام بزرگان محترم نوجوان ساتھیو عزیز بچو اور پردہ نشید میری ماں اور بہنوں یہ آج ایک روشن حقیقت ہے کہ ہم اس روح زمین پر اللہ کا خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے فرائض اور اپنے حقوق دونوں ہی محاذ پر گوتاہیوں میں مبتلا ہے آج ہم جن گوتاہیوں میں مبتلا ہے انہیں دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو سربلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر پر تعلیمی لیاقت اور تقویٰ کی صفت پیدا کریں جب تک ہمارے اندر تعلیمی لیاقت نہیں ہو جب تک ہمارا ایک ایک پر پر عالی تعلیم یاقہ نہیں ہوگا جب تک ہم محتاط زندگی گزارنے والے نہیں بنیں گے جب تک پرہیز داری ہماری زندگی کا شیوہ نہیں بنے گا جب تک پاکی اور پاک دامنی کے ہم خوگر نہیں ہوں گے اسی طرح سلسلہ بستیوں کا جاری رہے گا یہ روح زمین ہمارے لیے تنگ ہو تو چلی جائے گی اور ہم کسی کے سامنے موہ دکھانے کے لائق نہیں بچے گی ابھی بھی وقت ہے ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کی تحریک سے اپنے آپ کو جوڑنا ہو اور تقوی کی شان پیدا کرنے کے لیے اپنی تربیت اور اپنی ٹریننگ کا انتظام بھی کرنا ہو میرے بھائیو میں آپ کے درمیان ایک ایسے ادارے سے حاضر ہوا ہوں جو ادارہ تقریباً دیر سری سے پورے عالم اسلام کے اندر اس کو ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے اس ادارے سے یہی دو پیغام پوری انسانیت کو دیا جاتا ہے پہلا پیغام تعلیم کا ہے دوسرا پیغام تقوی اور تحارت کا ہے یاد کیجئے آج سے ایک سو بائیس سال پہلے سن انیس سو ایک عیسیٰ میں قطب عالم حضرت مولانا محمد علی مونگیر رحمت اللہ علیہ کانپور سے چل کر مونگیر شہر تشریف لاتے ہیں آپ حضرت جانتے ہیں کہ حضرت مونگیر نے کانپور سے مونگیر کا سفر کیوں کیا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کانپور میں حضرت مونگیر رحمت اللہ علیہ کی اپنی بنی بنائی دنیا کی اپنا ادارہ تھا اپنا خاندان تھا اپنا مکان تھا اپنی جائرات کی چاہنے والوں کی بھیر نہیں رہتی تھی اس کے باوجود حضرت رنگیری نے ہجرت کر کے چاہنے والوں کو چھوڑ کر اپنوں کو چھوڑ کر اپنے مکان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے منگیر کا جو روح کیا تو اس کے بعد خدا کی قسم پلت پر کبھی بھی کانپور کی طرف نہیں نہیں کانپور یہ قربانی حضرت مونگیری نے کیوں دی آج ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اس پورے علاقے میں قادیان میں پھیلتی چلی جا رہی تھی مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا جا رہا تھا قریب تھا کہ یہ پورا فکتہ یا پورا علاقہ مرزا قرآن احمد قادیانی ملعون کے فتنے کا شکر ہو جائے اور یہاں اسلام خطرے میں پڑ جائے اس لیے حضرت منگیری کے پیرو 
अंदाजा लगाइए आप मेरे भाइयों के ईमान की कीमत का अंदाजा लगाइए आप और हमारे ईमान की फिक्र गंध मुरादाबाद में बैठे हुए अल्लाह के बड़ी को हो रही है हमारे और आपके ईमान की फिक्र कानपुर और लखनऊ के बादशाह की तरह जिंदगी गुजारने वाले कुतुब आलम भरत मुंगेरी को हो रही है लेकिन आज अगर हमें नहीं है तो हमें अपने ईमान और अपने इस्लाम काम करने मेरे भाइयों कब तक ये सुस्ती होगी कब तक ये रहेगी और उन्नीस सौ एक में उन्होंने मुंगेर के सारा में जंगल में एक कायम करवाई जिसका नाम ये खान आए रहमानी दूसरी खान आहों के तरह जुनून का शिकार नहीं हुई आमतौर पर खान आह के अंदर गोशा नशीनी की तालीम दी जाती है आमतौर पर सूफिया मशरक ये होता है कि वो एक गोशे में बैठकर अल्लाह अल्लाह की जर्रे लगाते हैं और यही तक उनकी सारी कद्दोकाबी मुनहसिर रह जाती है लेकिन जब हजरत मुंगेरी ने खान आह रहमानी कायम की तो वहाँ अल्लाह के फलो करम से अल्लाह ने इसके लिए कामयाबी दी आज ये लाइटिंग का दौर यहाँ सैकड़ों बल्ब रोशन है सैकड़ों मार्गी चल रही है लेकिन उस वक्त ये नज्म नहीं था तारीख में लिखा हुआ मौजूद है कि खान रहमानी में रात को एक सौ एक लाल और एक सौ एक लालों के अंदर बड़े बड़े मुल्क के मोबाइल के नुकसान क्या है 
لیکن اس کے باوجود موبائل کے سلسلے میں جو بے راہرامی کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر جو فتنہ پیدا ہوا ہے وہ فتنہ ہے ایمان و اسلام میں تشکیق کا اور یادیت اور فرحاشی کا وہ فتنہ ہے بے حیائی کا وہ فتنہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ماحول سازی کا میرے بھائیو کام قائر آبادی سے دو تحریف اٹھے تھے تھے وہ تحریف یہی بند نہیں ہوئی ہوئی بلکہ حضرت ننگیری رحمت اللہ علیہ کے بعد دور آتا ہے ہم سبھوں کے پیر و مرشد حضرت امیر شریعت رابے حضرت مرانا محمد منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ ایک اکری شخصیت کے مالک ہے پوری دنیا میں ان کے خدمات مطاعت کی انہوں نے اس ملک کو نہ صرف یہ کہ مسلم پرسن اللہ بوڑ جیسا ادارہ دیا بلکہ انہوں نے امارت شریعہ کو ایک بند کمرے چھوٹے کمرے سے نکال کر کے پوری دنیا میں مطاعت کرایا اور ایک وصف و حریف ادارے کے شکل میں امارت شریعہ کو امت مسلمہ کے حوالے والے میرے بھائیو یہ جو تحریک اٹھی خان آہ رحمانی سے اس تحریک کے مہمار سانی حضرت امیر شریعت رابے مولانا عمیت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے خان آہ رحمانی نے بیٹھ کر جہاں ایک طرف تقویٰ کی تعلیم دی جہاں ایک طرف روحانی تربیت کی جہاں ایک طرف دسیوں خلفہ پیدا لاکھوں مریدین کے دلوں کو ایمان کی حرارت سے گرم کیا وہی دوسری طرح انہوں نے پوری امت کے اندر وحدت کلمہ کی بنیاد پر متحد اور متفق رہنے کی تحریف کلائی اور امارت شریعہ کے ذریعے اس تحریف کو پورے ملک کے گوشے گوشے میں عام کیا اور دوسری طرح شریعت کے تحصیل کے لیے قانونی محاط پر لڑنے کے لیے مسلم پرسپ اللہ جیسا ادارہ قائم کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں پہلی بار یہ نظارہ دیکھا کہ ایک ہی اسٹیج پر ہر مسئلہ ہر مسئلہ اور ہر مطلب فکر کے چیڑا چیڑا علماء جمع کے اور علماء نے مل کر کے بہت سے ملی اور ملک کی مسائل میں حکومت وقت کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کیا یہ ہمارا اتحاد و اتفاہ یہ ہمارا شعور یہ ہماری فکر یہ فکر دین ہے حضرت امیر شریعت نادے مولانا سید محمد منت اللہ رکمانی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد دور آیا ہم سبوں کے سیر و مرشد حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ یہ دور ہم میں سے اکثر لوگوں نے بلکہ تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہم کاری بدرک تھے تو دوسری طرف بہت بڑے سیاسی بیڈر ہی کرتے ایک طرف وہ علوم دینیہ کے عالم باقمال اللہ میں وقت تھے تو دوسری طرف اصلی تعلیم کے میدان میں ماہر کامی بھی تھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہم آن کے دائرے کو مزید وسیل کیا مسلم پرست اللہ بہت اور امارت شریعہ کی بڑی جلیل و قدر خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ حضرت نے خاص طور پر تعلیم کی مہم کلائی میرا اصل مقصد اسی تعلیم کی مہم کی طرح آپ کو متوجہ کرنا ہے وہی پیغام آپ کا پہنچانا ہے کہ حضرت امیر شریعت صاحب سید مولانا محمد ولی حرمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اور آپ کو اس تحریک سے جوڑنا چاہا تھا کس پر قوم پر کھا کیا تھا اور ہمیں اس پر آگے کس قدر چلنے کی ضرورت ہے کس قدر عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو حضرت امیر شریعہ صاحب مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس 
امت کو دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں تعلیم کے میدان میں اعلیٰ بیان اور اعلیٰ پیمانہ سامنے رہ کر امت کو رہنمائی کی تھی کہ یہ پیمانہ جب تک ایک ایک فرد پورا نہ کر لے جب تک ایک ایک فرد ہمارا ان دونوں تعلیم کے میدان میں آگے نہ بڑھے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے ہم سبرند نہیں ہو سکتے کیوں کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تعلیم کو انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا آپ حضرات آئے پڑھا ہے سنا ہے کہ سب سے پہلی بہی دو نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دارِ حیرہ کے اندر نازل ہوئی تھی اس میں حضرتِ جبرائیل نے آتے ہی خورت حکم کیا تھا اکرا اے محمد آپ پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا تھا مانا بکارین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ سوال و جواب تین مطلعہ ہوتا رہا ادھر سے خود پڑھا پڑھئے ادھر سے جواب کا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس میں ہمیں اور آپ کے یہ سبق کیا گیا کہ لوگوں کو ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں جب ہمارے رسول نے جواب کیا کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہم ان کی امت ہیں ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن جس طرح اللہ نے سب سے پہلا حکم اپنے رسول کو دیا کہ پڑھئے اسی طرح ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں آج اللہ اور رسول کا سب سے پہلا حکم ہمارے لئے یہی ہے کہ ہم پڑھے اپنے بچوں کو پڑھائے حضرت امیر شریعت رحب رحمت اللہ علیہ بھائے بڑا تو سوز کے ساتھ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں جہاں تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے کھانے آنے اور رہنے کا انتظام کرو اس سے بڑا تمہارا فرض یہ ہے اس سے بڑی بڑی ہاری ملالی یہ ہے کہ تم بھوکا رہنا گوارا کر لو تم فقر و فقر کی زندگی سے ادار لو لیکن اپنے بچے کو تعلیم ضرور دلاو اس کے کھانے پینے اور مقام سے زیادہ ضروری ہے اس کے لیے زمین و جادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان ہو اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہو انجنئر ہو اس کے بغیر یہ مقامات یہ جائرات یہ رہنے کی چیزیں کھانے کی چیزیں بے سود ہیں بیکار ہیں کیونکہ جو قوم تعلیم سے دور ہو جاتا ہے وہ اسی وقت مر جاتا ہے اور مرے ہوئے لوگوں کے سامنے نہ مالو سر کام آتا ہے نہ زمین جائدات کی کوئی وقت رکھ ہے نہ کھانے پینے کی چیز کوئی مالے رکھتی ہے اس لیے میرے بھائیو حضرت امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام آکے فاقہ پر آج کر لو لیکن بچے کو جاگی مرد مرد آج کیا ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے کہ میں نے بہت سے ایسے بچوں سے ملاقات کی جن کی عمر دس سال بارہ سال پندرہ سال عمر ہو چکی ہے اس کے باوجود اسے کلمہ یاد نہیں ہے اس کے باوجود وہ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا اس کے باوجود وہ اردو نہیں جانتا اور دوسری طرف اس کول کی تعلیم کے بارے میں معلوم کیجئے تو بارہ سال گیارہ سال کے بچے کہتے ہیں کہ ہم چوتھی میں تیسری میں پانچوی میں پڑھے پڑھے ہم کہاں ہیں میرے بھائی بھائی حضرت امیر شریعہ صاحبے مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ ہمیں سبق دیا تھا کہ ہمارا بچہ ایک طرف دینی تعلیم کا ماہی ہو تو دوسری طرف راسری تعلیم کا ماہی ہو مائی نانچے حضرت نے اپنی پوری زندگی ایک طرف مدرسے کی تعلیم کو مضبوط کیا آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آج جامعہ رحمانی خانقار منگیر میں دار و حکمت کے نام سے ایک ایسا شعبہ قائم کیا گیا ہے ایک ایسا تعلیمی نظام اور سوشتم قائم کیا گیا ہے کہ وہاں دس سال کے بچے کو لیا جاتا ہے اور اس کو حفظ قرآن کرانے کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ ایک طرف قرآن یاد کرے تو دوسری طرف ان آیتوں کو سمجھ بھی سکے اور آپ ہی ساتھ اسے انگریزی زبان جغرافیہ اور سائنس کی ضروری تعلیم دی جاتی ہے حساب کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پوری تعلیم عربی زبان میں دی جاتی ہے گویا دار حکمہ عربی میڈیم ایک عمدہ مدرسہ ہے جہاں بچے کی ابتدائی سے ہمہ جہت مکمل تربیت دی جاتی ہے پانچ سال کے اندر یہ نشانہ رکھا گیا ہے کہ جو بچہ وہاں پانچ سال تعلیم حاصل کر لے گا وہ بہترین حاصل ہوگا 
عربی زبان بولنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوگا اور حسنی تعلیم میں اسے آخری تک کی صلاحیت پیدا کر دی جائے گا الحمدللہ اس طرح کا دو بیت تیار ہو چکا ہے ایک بیت تو سامنے ہے جس کی دستار بندی ہونے والی ہے اور دوسرا بیت اس کے پیچھے ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ سلسلہ قائم رہا تو بہت جلد آپ کے سامنے ایسے حفاظ آئیں گے جو حافظ ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی ایک ایک آیت کو انشاءاللہ سمجھنے والے اور دنیا کی ضروری تعلیمات سے بھی مکمل پھر اس کے بعد سات سال کا کورس رکھا گیا وہاں جو سات کے بارہ سال کا کورس ہے سات سال میں عربی اول سے لے کر حسن عربی کا سات سال کا ایسا نکاب بنایا گیا جو نکاب ملک کی بڑی بڑی انورسیٹیوں کے اندر پڑھایا گیا جامعہ ریحان مصر ہو یا مراکش کی انورسیٹی ہو یا مدینہ منورہ کا یہ جامعہ ہو ان مختلف جامعات کے نصاب اور خود دار علوم دیوان مزاہر علوم سہارنپور اور بر سلیم کے مدارس کے نصاب ان دونوں طرح کے تعلیمی اداروں کے نصاب کو سامنے رہ کر اس کا خلاصہ تشریف کیا گیا ہے دونوں نصاب میں جو بہت ضروری اور بہت بنیادی کتابیں ہیں ان کو الگ کر کے ایک تیسرا نصاب آئے سات سالوں میں طلبہ کو یہ نصاب اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ دین کے ماہر بنے تو ساتھ ہی ساتھ پلسٹوت تک کی جو اصلی تعلیم ہو سکتی ہے انگریزی زبان ہندی زبان اردو زبان عربی زبان کے ساتھ ساتھ سائنسی تمام علوم ٹیکنالوجی کے علوم جہرافیہ کے علوم تاریخ کے علوم خاص طور پر اسلامی تاریخ ان تمام چیزوں کی بیک و تعلیم سات سال کے اندر دی جاتا ہے کل بارہ سال کمنے کے بعد جب دار الحکمہ سے کوئی طالب علم فارغ ہوتا ہے تو وہ طالب علم حافظ بھی ہوتا ہے وہ طالب علم بہترین قاری بھی ہوتا ہے وہ طالب علم بہترین مفصل بھی ہوتا ہے وہ طالب علم بہترین محقص بھی ہوتا ہے وہ طالب علم بہترین مقرر بھی ہوتا ہے اور وہ طالب علم انگریزی زبان ہندی زبان اردو زبان عربی زبان چار زبانوں میں گفتگو کرنے اور لکھنے کی پوری صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے اور ان سب سے اوپر اٹھ کر دنیا کو آج کی زبان میں آج کے اسلوب میں آج کے انداز میں وہ ساری باتیں جو دین میں کہی گئی ہیں جو قرآن میں کہی گئی ہیں جو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہی گئی ہیں ان تمام کو بہتر طریقے پر سمجھانے کی صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے میرے بھائیو میں نے تفصیل کے ساتھ اس شعبے کا یہاں اس لیے ذکر کیا کہ اس شعبے میں ہم اپنے بچوں کو داخل کر کے اس کی ایسی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں کہ جو ان تمام حبیوں اور صلاحیتوں کا مالک ہو کر بارہ سال کے بعد ہمارے سامنے آسکتا ہے دوسری طرح حضرت مولانا محمد علی رحمانی رحمت اللہ علیہ وسلم رحمانی خط کی قائم کی یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رحمانی خطی یہ رحمانی فاؤنڈیشن کا ایک شعبہ ہے رحمانی فاؤنڈیشن حضرت مولانا محمد علی رحمانی رحمت اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا ایک تعلیمی تحریکی ادارے کا نام ہے یہاں بی ایڈ کولیج بھی یہاں کمپیوٹر کے مختلف کورس اور تعلیم بھی جاتا ہے یہاں فلسکو کا انگلیس میڈیم اسکول قائم ہے یہاں آنکھوں کا علاج اور اس کے اوپر تربیت کا نظام چل رہا ہے ساتھ میں ساتھ رحمانی خطی آج پورے ملک میں ساتھ جگہ پر کام کر رہی ہے اس رحمانی خطی کے ذریعے مسلم طلابہ کو پورے ملک سے ملتنہ کیا جاتا ہے وہ مسلم طلابہ جو کبھی آئی آئی کی کا خواب نہیں دیکھ سکتے تھے کسی وجہ سے مجبور دور تھے کہ وہ ان اداروں تک آلی آرہ تعلیم کے لیے نہ پہنچ سکے آج وہ خواب سے بھی لے تعبیر ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالی دینی ماحول میں نماز کی پابندی کے ساتھ حضائل عمال اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ روحانی تربیت کے ساتھ جب کوئی انجینئر بن کے نکل رہا ہے ڈاکٹر بن کے نکل رہا ہے سی اے بن کے نکل رہا ہے وکیل بن کے نکل رہا ہے تو ایک طرف وہ خود دیندار ہے خود امت کا درد اپنے اندر رکھتے ہوا ہے خود نمازی ہے خود مسلمانوں کے تحاظ 
اس کے اندر سرگرمی اور دل میں ہمدردی ہے تو دوسری طرح امت کے سامنے دنیا کے سامنے آلہ حلمات آلہ اداروں کے اندر انجام دے رہا ہے ان افراد کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر اور اس ملک سے باہر یہ رحمانی کھٹی اپنا ایک انتیاز اور اصول کا انتیاز کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے سماج سے اپنے ماحول سے جو بچے پڑھنے سے دلچسپی رکھنے والے جو اسکول کی تعلیم میں آنا نمبر آتا رہا جن کا ذہن دیر سے آل رہا ان کو ہم بتائیں کہ تم رحمانی کھنٹی میں حضرت کے دارے میں جائے کرتا ہوں وہاں کوئی خیص نہیں ہے وہاں کوئی مطالبہ نہیں ہے وہاں کوئی حریداری نہیں ہے تم صرف اپنی صلاحیت اور محنت کی بنیاد پر وہاں ان کا یوں دے کر کے کامیاب ہو جاؤ اور اپنی عالی تعلیم کا راستہ آپ خود سے مطاہی میں آجاؤ میرے بھائیوں یہ دو تعلیمی شعبے ہیں دونوں کا ہم نے آپ کے سامنے تعلق کرا دیا ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری کہ خان قاہ رحمانی اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک سے اپنے آپ کو جوڑے ہمارے سماج میں جو بچے دینی تعلیم میں آگے بہتا جاتے ہیں جن کا مجاز قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کا ہے ایسے بچوں کو چنے اپنے بچے ہوں ان کو بھی لیں دوسروں کے بچے ہوں ان کو بھی لیں اور انہیں اس تعلیمی تحریک سے جوڑے اور دوسری طرح جو اس اول کے مدار جانے والے جو اس طرح کی تعلیم پر ہی تصمیل لینے والے والدین ہیں یا جو محلے کے بچے ہیں ان کو ہم مطلب کر کے رہنمائی کریں اور انہیں رحمانی خاتی تک پہنچانے کا فرضن کریں میرے بھائیو وقت بہت کم ہے لیکن میں آپ کو دو بات دو سنا کر کے اور اپنا یہ پروگرام ختم کروں گا دو باتوں کو آپ سنیں اور ان دو باتوں کو ہمیشہ یاد جاتے ہیں پہلی بات پہلی بات جو حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ بارہا فرمایا کہا گیا میں وہ بات انہی کے الفاظ میں آپ کو سنا کر آپ کو ذمہ دار بارانا کرتا حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں لوگوں آپ نے جتنا دین کا علم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے سیکھا یا مقتب میں اپنے استاد سے سیکھا اتنا علم آپ اپنے بچوں کو خود سیکھا ہے آج اس میدان میں ہم سے بڑی کوتا ہی ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتا رہا ہے میرے بھائیوں ہمارے سامنے یہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دے سوچئے کہ آج سے بیس سال تیس سال تیس سال پہلے ہمارے گھروں کا ماحول کیا تھا کہ گھر کے بڑے مغرب بار اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے تھے دادی بیٹھے تھی امی بیٹھے تھی اپو اور دادا بیٹھے تھے اور ان بچوں کو وقت دیتے تھے ان کو مختلف لحاظ سے تربیت کرتے تھے ان کو کلمیں یاد کراتے تھے اس سے کہانیاں سنا کر ان کے اندر بہادری کی صفت پیدا کرتے تھے ایمان و اخلاق کی تربیت کرتے تھے آج یہ حقیقت ہے اور بہت تل خلیقت ہے کہ ہمارے اور آپ کا یہ مزاج جان چکا ہے کہ ہم اپنے لحظ جگر کو اپنے نور نظر کو وقت نہیں دیتے میرے بھائیوں یاد رکھنے کے اس دنیا میں سب سے بڑی دولہ سب سے قیم کی دولہ جو آپ اللہ نے عطا کی ہے وہ آپ کے بچے ہیں آپ کے نور نظر ہیں آپ کے لحظ جگر ہیں خدا کے واسطے آپ اپنی زندگی کے ان کی اوقات میں سے ان کے لیے بھی وقت نکالیے اور انہیں خود اپنے پاس بکھائیے اپنے آپ سے مانوس کیجئے اور اپنے پاس بکھا کر انہیں دین سکھائیے انہیں اخلاق آئیے انہیں بات چیت کرنا سکھائیے انہیں اللہ کی وحدانیاں سکھائیے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی کتاب کے بارے میں بتائیے آخرت کے بارے میں بتائیے اللہ کا خوف خوف کے دل میں ڈالیے اس طرح اس کی تربیت کیجئے کہ آپ کو جتنا علم دین کے بارے میں اپنے بڑوں سے ملا ہے کم سے کم اتنا علم تو آپ خود اپنے بچے کو اپنے پاس بکھا کر دے دیجئے خدا کی قسم یہ بچہ کل آپ کا فرما بردار بچہ بنے گا آپ کی آقا کی تھندک بنے گا یہ کبھی نہ فرمان نہیں ہوگا اس کے بعد آگے کا مقلہ آتا ہے کہ آپ اسے مکتب یا مدرسے میں بھیجئے یا اس کو رکھانی کھٹی میں بھیجئے ایک بات بات 
جو خانتہ رحمانی کا بہت صاف صاف پیدا ہے اس میں ہماری کوتا ہی ہے ہم اس کا خیال کریں دوسری بات جو مجھے آج کرنی ہے وہ دوسری بات یہ آج کرنی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں جو مجمع دیکھ رہا ہوں یہ بڑا ذمہ دار مجمع ہے یہ اتنی بڑی آبادی ہے مگھیلی کی اتنی بڑی آبادی ہے جہاں ہزاروں مسلمان گھرانہ موجود ہیں اور ہر گھرانے میں دو چار بچے موجود ہیں لیکن یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے اندر کوئی مدد کا نظام قائم نہیں ہے کوئی مدرسے کا نظام قائم نہیں ہے میرے بھائیوں ہم کہاں جا رہے ہیں اور میں نے یہ معلوم کیا کہ یہاں ہمارے نونحالوں کے لیے دینی تعلیم کا نظم کیا ہے تو لوگوں نے یہ بڑی تکلیف دے خبر سنائی کہ حضرت مدد تو ہے مدرسہ تو ہے لیکن پانچ سالوں سے بند پڑا ہے میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے روح کو چھوڑنے کا مقام ہے کہ اتنی بڑی آبادی اور اس کے اندر مکتب کا نظام نہیں اس کے اندر مدرسہ بند پڑا ہوا ہے اللہ کے واسطے میرے بھائیوں یہ ظلم اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر مت کیجئے ورنہ اللہ کے دربار میں آپ کو بہت سخت جواب دینا پڑے گا میں آپ کا یہ آپ کا آپ کے پاؤں پر میں اپنا سر رہ کر کے آپ سے ادارس کر رہا ہوں اگر آپ کو کچھ بھی اہمیت ہے کچھ بھی آپ کا احساس ہے کہ خانقاہ رحمانی ہمارا سربراہ ادارہ ہے جامعہ رحمانی ہمارا رہبر ادارہ ہے اور وہاں کے نمائندہ آ کر کے ہمیں خانقاہ اور جامعہ کا پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بھائیو اس مکتب کو اس مدرسے کو جتنا جلد ہو سکے آپ قائم کیجئے اگر وہ کل سے قائم ہو جاتا ہے تین بار بعض اس میں بازاتہ تعلیم شروع ہو جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہے آپ کا یہ لاکھوں کا خرجہ کامیاب ہے آپ نے سب کو جیت لیا لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا ہے تو یہ جلسے آپ بہت ہوتے رہے لیکن کوئی بہت دلی نہیں آنے والی ہے کوئی انقلاب نہیں آنے والا ہے انقلاب آئے گا نئی نسلوں کی تعلیم سے آئے گا انقلاب آئے گا نئی نسلوں کو پروان کہانے سے آئے گا ہم ترقی کر تعلیم سے کریں گے محض ان جلسوں کو کرنے سے ان میں اپنے وقت اور پیسے کو لگانے سے اگر کامیابی ملنے والی ہوتی تو بڑی سستی کامیابی کا میرے بھائیو یہاں جہاں کو راست کا ملا کرتا ہے وہ راستہ میں دے کے جا رہا ہوں اس پر جلیے اور اپنے مستقبل کو اپنے بچے کے مستقبل کو ساریے اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائے اور ہم سبوں کو تعلیم کو آگے دے کر پڑھنے کی توفیر عطا فرمائے خاص طور سے دینی تعلیم و تربیت کا جو ہمارا مرکز ہے اس کو قائم کرنے اور کھانے کی توفیر عطا فرمائے ربنا تقبل ملنا انکا انتصمی اور علی و دعالینا انکا انتصمی اور علی